Latvijai finansiāli tik grūtajos laikos patīkams pārsteigums naudas izteiksmē. Zviedru arotbiedrībām būs jāmaksā vairāk nekā 180 tūkstoši latu kompensācija Latvijas būfirmai Lavals un partnēri. Pie šādas lēdzienas šodien nonāca Zviedrijas tiesa. Plašāk par notikušo no Stokholmas stāsta Sandra Vienberga. Šodien Stokholmā noslēdzās skandalozais tiesas process, kur šeit Zviedrijā un Eiropas Savienības gaiteņos sauc par Vaksholmas konfliktu. Lavala lietu vai latviešu būfirmas cīņu pret Zviedra arotbiedrībām. Kauja Latvijas Zviedrī ir beigusies par labu Latvijai, taisnība ir uzvarējusi. Konflikts sākās 2004. gadā, kad ietekmīgās Zviedra arotbiedrības pakļāva blokādē latviešu būfirmas darbu skolsēks būvniecībā Vaksholmā Zviedrijā. Toreiz pirms pieciem gadiem neviens nevarēja iedomāties, ka šis darba tirgus strīts pārvērtīsies par globālu mērogu konfliktu starp jauno un veco Eiropu. Toreiz Latviešu celtniecības firmu bloķēja Zviedra arotbiedrību un lielo celtniecības firmu lobīs ar Zviedru sociāldemokrātu valdību priekšgalā. Oficiāli toreiz tika runāts par darba tirgus strīdu, bet būtībā – tika demonstrēta paraugu prāva pret tiem, kas uzdrošinās ielausties Zviedrijas tirgu un neklausīt vietējiem viedokļu noteicējiem. Latviešu pusi strīdā sāk atbalstīt Zviedrijas industrijas vadību un liberālie slāņi. Tie arī finansēja tālāk tiesas procesa Eiropas tiesā. 2007. gadā tiesa Luksemburgā izšķīra šo strīdu par labu Latvijai. Zviedra rotbiedrībām Luksemburgas spriedums bija negaidīt nepatīkams pārsteigums – un no apjukuma bignāts un elektriķa arotbiedrība šeit nav attapušies vēl joprojām. Zviedrijas arotbiedrībām tagad nāksies samaksāt lavalam gan sāpju naudu par nesamērīgajām sankcijām 2004. gada ziemā, gan arī sekt viss tiesas izdevums. Zviedrijas arotbiedrība šodien mēdījos neslēp sašutumu par piecus gadus garā tiesas procesa iznākumu un neatzīst savu vainu notikušajā. Taču Zviedrijas industrijas pārstāvi ar spriedumu ir apmierināti, un neslēpji gandarījumu par paveikto. Sandra Vainberga, Stoholmā, speciāli Latvijas televīzijai.